அனைவருக்கும் வணக்கம் அலைட் மேட்ச் டூ செகண்ட் யூனிட்ல இந்த ஓடி சால்வ் பண்றதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க டென் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு லெக்ராஞ்ச் மெத்தட் அந்த பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க் வந்து ஆனரி டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்றது தான் கேட்கறாங்க இப்போ ஃபைவ் மார்க்கும் டென் மார்க்கும் லெக்ராஞ்சி இல்லைன்னா இந்த ஓடி இது ரெண்டுக்குள்ள தான் மாற்றி வர வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ இப்போ அந்த ஆனரி டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஆர்டரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் டி ஸ்கொயர் டி அந்த மாதிரி வருது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அதனோட சொல்யூஷன் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்னல் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதில் மொத்தம் நமக்கு த்ரீ கேசஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு கேஸை நம்ம பார்த்துடலாம் முதல்ல ரியல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டாக இருக்கிறது எம் ஒன் எம் டூவாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா அப்போ ரெண்டு ரூட் இருக்குல்ல ரெண்டு ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் வரணும் ஸோ ஏ இன்ட்டு இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ரூட்ஸாக இருக்குது எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு ஒரே வேல்யூவாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவே எப்படி வரும்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த இன்றைக்கி ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பியும் எழுதலாம் இல்லைனா ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸும் எழுதலாம் ஆர் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எம் எக்ஸ் நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆர்பிட்ரி கான்சன்ட் தான் நீங்கள் மாற்றியதுனால தப்பு கிடையாது இமாஜினரி ரூட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா இது ரியல் பார்ட் வந்து ஆல்ஃபா இமாஜினரி பார்ட் ஐயோட கொஷன் பீட்டா ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் விட்டுட்டு ஏன்னா இமாஜினரி ரூட் எப்பவுமே பேர் ஆதான் ஒரு ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக மைனஸ் வருது இந்த கேஸில் என்ன வரும்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஆல்ஃபா ஏக்ஸ் அது வந்து ரியல் பார்ட் இன்டு கேபிட்டல் ஏ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பீட்டா எக்ஸ் ஸோ இந்த மூணு டைப் தான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது ஸோ அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டர்கள் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிவன் ஈக்குவேஷனில் ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது அந்த பால்னமில் இன்டி இருக்கிறத எஃப் ஆஃப் டி சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே இது கியூ ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா வெறுமனே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் மட்டும் தான் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பர்டிகுலர் இன்டர்கல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் நமக்கு என்ன ஃபார்ம்னா ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பால்னாமில் இன்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா எக்ஸ்பொனன்ஷியலாக இருக்கிறது இ பவர் ஏ எக்ஸாக இருக்கிறது அப்போ இந்த கியூ ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் இ பவர் ஏ எக்ஸ் போடுவோம் எங்கெல்லாம் டி இருக்கோ டிக்கு பதில் இந்த எக்ஸ் வெறும் வெறும் டி ஸ்கொயர் தான் டிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஏக்கு மட்டும் தான் மைனஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி போட்டு டி இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா அதுதான் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் அதே போல் டினாமீட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வரணும் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா என்னன்றது சம் போடும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே போல் தேர்ட் கேஸ் என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எக்ஸ்பனன்ஷன் இன்னொன்று வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸிமம் நமக்கு சைனோ இல்லை காசோ இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்களுக்கு அலைன் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்போதும் போல் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் இந்த இ பவர் ஏக்ஸை ஷிப் பண்ண போகிறோம் ஆப்ரேட்டரை விட்டு அப்போ ஷிப் பண்ணும்போது எங்கெல்லாம் டி இருக்கோ டிக்கு பதில் டி ப்ளஸ் ஏ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ டைப் டூவாக இருந்துச்சுன்னா இது என்ன இருக்கோ அந்த கேஸை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு பார்ட் பி கொஷனாக கேட்டிருக்காங்க சால்வ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஹெச் டூ எக்ஸ் அப்போ இதுதான் எஃப் ஆஃப் டி இது மொத்தமாக கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் டேர்ம் இருந்தால் தனித்தனியாக நம்ம பர்டிகுலர் இன்டர்கல் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் இது இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் வரும்போது டைப் ஒன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் இது காஸ்
minus 2d plus 1 into y equal to 5 into e power 3x plus and the cos h2x is the number split up. So, e power 2x by 2 plus e power minus 2x by 2. So, we will do the complementary function. Particular integral 1, particular integral 2, particular integral 3. We will do the sum. Now, we will do the complementary function. We will do the axillary equation. So, the axillary equation is the right hand side. We will do the y. We will do the m substitute. We will do the axillary equation. So, we will do the axillary equation. m square minus 2m. Plus 1 equal to 0. If we solve this, we will have 2 roots. Multiple panna 1 add panna minus 2. Apo 1 into 1 and 1. 1, 1. Multiple panna 1 and add panna plus 2. Then we will have minus 2. So, we will have minus. Minus into minus na plus side. Add panna both minus 2. So, this is m minus 1 into m minus 1 equal to 0. Multiple பண்ணி பாருங்க, minus 1 into minus 1 plus 1, add பண்ணம்பது minus 2 கட்டுத்து. So, correct factorize பண்ணி இருக்கு. அப்போ, m equal to தனியாக கொண்டு வந்தா, m equal to plus 1 comma plus 1. அப்போ, இந்த root நோட nature என்னன் பாருங்க, real root ஆருக்கு, i வருல, real and equal roots. Real and equal roots. அப்போ, real and equal roots ஆ இருந்தா, complementary function என்னன் சொல்லி இருக்கு? இது case 2ல நாம் பாத்தும் இல்லியா? So, அப்போ, complementary function equal to a plus bx into இல்லை ax plus bu நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் ax plus b தாம் போரண்டு சொன்னலியா so ax plus b into e power mx so m என்றுது இந்த எடுத்தல் நமக்கு 1 so அப்போ complementary function equal to நீங்கள் a plus bx எடுது நால் okay இல்லை ax plus b எடுது நால் okay இரண்டு ஒன்றுதாம் எது எடுது நால் தப்பு கடையாது so ax plus b into e power x இதுவும் எடுதலா, என்ன எம்மக்கு பதல 1 போட்டுருக்கும். ஆர் நீங்கள் example இதாது 1 மட்டு எடுதுங்கு 2 எடுதாதீங்க. So a plus bx into e power x 2 மே கரைக்டதா. Okay, இதாது 1 எடுதுனா போதும். இப்பு அடுதுது நாம் particular integral கண்ணப் படிக்கினோம். So வழக்கமா particular integral நாம் என்ன formula சொல்லி இருக்கும். Particular integral equal to 1 by இந்த y ஓட பிராடக்ட்டில் இருக்கிறேன் இதைதான் நாம் பால் நம்மில் f of d நாம் சொல்லுமோ அப்போ 1 by f of d சொல்லும் அப்படினா இந்த எடுத்தில் d square minus 2d plus 1 நமக்கு மத்து இங்க addition of 3 terms இருக்கு பாருங்க அப்போ தனித்திரியை கண்ணப்படிக்கு போரும் அப்போ pi 1 equal to 1 by d square minus 2d plus 1 இந்த right hand side இருக்கு first term வந்து 5 into e power 3x அதுக்குதான் நம இந்த X ஓட கோயிப்சின் 3 ஓ, இந்த M சேமா இல்லாம் இருந்துத்துனா, denominator 0 வராது. இங்க 3 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, அப்பு நாம் substitute பண்ணம்போது 0 கண்டிப்பா வராது, directவே கண்டு பிடிக்கலாம். அப்பு நாம் என்ன பெண்ணலாம், இந்த productல் இருக்கு constant, நாம் operator விட்டு வெல்லி எடுத்துக்கலாம், 5 என்னையிடுத்துக்கலாம். So, by d square minus 2d plus 1 இந்த So, 5 into 1 divided by d square இருக்கில்லியா? So, அப்பு நம்மக்கு என்ன கடிக்கும்? 3 square minus 2 into 3 plus 1 மறக்காம் இந்த e power 3x உங்கு எழுதுனும் நாம். 5 1 divided by 3 square நம்மக்கு என்ன கடிக்கும்? 9 minus 2 3 is 6 plus 1 e power 3x. So, 9 plus 1 என்ன plus 10 plus 10 minus 6 என்ன plus 4 வரும். So, அப்பு நாம் எழுதும் போது இந்த 5 வேண்டும் நிற்றுவிட்டும் எழுதுக்கலாம். 5e power 3x divided by 4. அப்பு இதுதாம் particular integral 1 என்ன அருத்தும். So, pi1 கண்டு புடிச்சிருக்கும். pi1 equal to 5 into e power 3x divided by 4. So, அடுத்து நாம் என்ன கண்டு புடிக்கும் பிரும் particular integral 2. அப்பு given question நாம் re-rate பண்ணி எழுதுருக்கும் லியா? e power 2x by 2. இதுக்கு particular integral கண்டு புடிக்கப் போரும். So, இங்க எழுதும் போது 1 divided by அங்கு என்ன question அதுது? உள் question இங்க இருக்கு, இது காமிக்கிறேன் நான்னு, இதுதா, இதுதான் the polynomial, அதுதான் நம்ம் denominatorல் எழுதப் பரும் so 1 divided by d square minus 2d plus 1 into and the second function e power 2x by 2 இங்க வந்து 1 by 2 வந்து as a constant productல இருக்கு 
அதை நம்ம ஆப்ரேட்டரை விட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் அகைன் இது டைப் ஒன் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் தான் நம்மளோட சப்ஸ்டியூஷன் என்ன டிக்கு பதிலாக எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ்பனன்ஷியலி எக்ஸோட கொஷன் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பண்ணலாமா ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக அது ஆப்ரேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூனா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா ஆஃப் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்கல் கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஏ இருக்கக்கூடாது டி இல்லாமல் நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அதுதான் பர்டிகுலர் இன்டர்கல்னு அர்த்தம் ஸோ இது இ பவர் டூ எக்ஸ் பை டூ நம்ம எழுதலாமா பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டர்கல் த்ரீ வேணும்னா பி ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒன்னுக்கு இது கண்டுபிடிச்சோம் டூக்கு இது த்ரீக்கு வந்து இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இதுக்கு நம்ம போடலாம் இப்போ கான்ஸ்ட் நம்ம வெளியே எடுத்து போடாமல் அப்படியே வச்சுட்டு கூட போடலாம் அது அங்கேயே இருக்கட்டும் ரைட்டா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எம் வந்து இந்த எக்ஸோட கோவிஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் இருக்க எக்ஸோட கோவிஷன் வரலன்னா கண்டிப்பாக டினாமீட்டர் ஜீரோ வராது ஸோ இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ டிக்கு பதிலாக டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூனா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் பை டூ ஸோ ஒன் இன்ட்டு தான் வரப்போது ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் த்ரீ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இப்படி சிம்பிளாகவும் நீங்கள் போடலாம் ஓகே லாஜிக் ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லை ரூலை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோன்னா நமக்கு சேம் ஆன்சர் வரும் ஓகே ஸோ கடைசியாக த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் சொல்யூஷன் எதுனா ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ நமக்கு ஒரு பிஐ இல்லை பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ சி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஏற்கனவே அந்த பார்த்தே கொஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா டிஃபைன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இல்லை வாட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அங்கே சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து என் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்து என் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன் இது செகண்டோட பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன் வரும் அதனால தான் சிஎஃப்பில் ஏபின்ற ரெண்டு கான்ஸ்டன் வந்துருக்கு ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ஒருவேளை நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை எழுதுங்க ப்ளஸ் பிஐ ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் பிஐ டூ வந்து இ பவர் டூ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் பிஐ த்ரீ வந்து இ பவர் சாரி இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இங்கே ஆக்சுவலாக இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் மைனஸ் ஆமாம் அப்போ இங்கே மைனஸ் சொல்லும்போது மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ தான் வரப்போகுது இங்கே சேஞ்சஸ் இருக்காது ஆனால் இங்கே மைனஸ் டூ போடும்போது மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் அப்போ கேன்சல் ஆகாது இது ஓகே ஸோ இப்படி தான் தப்பு நடக்கும் ஆக்சுவலாக கொஷின் எழுதிட்ட பிறகு கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்கல் நம்ம அதை தான் எழுதியிருக்கோமா அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் எழுதியிருக்கோமான்னு பார்க்கணும் பிஏ த்ரீ வந்து இ பர் மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது ஸோ டிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னா ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துடும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூனாலும் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துடும் இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நைன் இங்கே வந்து டூ இருக்குது அப்போ நைன் இன்ச் டூ என்ன வரும் உங்களுக்கு எயிட்டீன் வந்துடும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட்டீன் இங்கே எழுதும்போது இ பவர் மைனஸ் டூ நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இங்கேயும் டூ எக்ஸ் அடுத்து டூ எக்ஸ்னா வராது இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஃபங்க்ஷன் இல்லை கொஷினில் ஸோ டிவைடட் பை எயிட்டீன் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் ஓகே இந்த காணொலியில் இந்த ஒரு சம் போதும் இன்னொரு சம் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது முடிஞ்சால் அடுத்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் நன்றி வ